Conexão Empresarial. O programa Conexão conversa agora com dois empresários do setor de limpeza, Ricardo Garcia e Jay Garcia. Ricardo Garcia é também presidente da FEBRAC. Jay Garcia é empresário do setor nos Estados Unidos. O nosso assunto é fazer uma comparação entre o ambiente nos Estados Unidos e no Brasil, no que diz respeito, claro, ao setor de limpeza e de conservação. Eu começo com o Ricardo Garcia com a seguinte pergunta. Ricardo, você poderia descrever para, para todos nós é, o ambiente da carga tributária no Brasil, no que diz respeito ao seu setor em particular, como é isso? Olha, Paulo, eu costumo dizer nas apresentações que faço que o ambiente de negócio no Brasil é o pior possível. O Brasil é um país que não facilita a vida das suas empresas. Na questão tributária, por exemplo, a complexidade da questão tributária no Brasil ela é muito grande e já está provado que as empresas precisam ter uma estrutura muito pesada para poder fazer corretamente o recolhimento dos seus impostos. Só para você ter uma ideia, no custo dos serviços de limpeza, quando você emite uma fatura de 100, você recebe mais ou menos 70% daquela fatura, porque o resto tudo é imposto, muitos deles com retenção na fonte como imposto de renda de na fonte, PIS, FIS, ISS, ISS e também o INSS. Então é uma carga tributária absurda e definitivamente a, as autoridades desse país precisam enfrentar essa questão para diminuir essa carga tributária e facilitar o ambiente do negócio, porque aí sim nós poderíamos gerar muitos novos empregos. Jay, e para efeito de comparação, como é, que, como é a carga tributária nos Estados Unidos? Nós sabemos, claro, que é uma carga diferente da que existe aqui no Brasil, mas, dada a sua experiência, eu gostaria até que você dissesse há quanto tempo você está nos Estados Unidos. Se você quiser, fique à vontade para falar da sua empresa, da empresa de trabalho, do seu carro. Mas o que interessa mais a nós é justamente essa comparação entre carga tributária lá ou seja, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Sim, bom, obrigado. É, eu estou já no, eu moro nos Estados Unidos por volta dos 30 anos e atualmente estou morando na Flórida. A, a nossa carga tributária é evidentemente mais leve e não é, é encapsulada de vários outros fatores que acontecem com a economia brasileira. No mercado americano o processo é mais simples, a carga tributária varia de estado para estado. Alguns estados têm umas, umas é, percentuais que outros não têm, dependendo de onde a operação é executada. Mas, de forma geral, a, o nosso problema principal de, a, no setor de limpeza nos Estados Unidos não é a parte tributária, mas sim a parte relacionada à contratação de mão de obra e à disponibilidade da mão de obra. É, normalmente, nós temos... É, cargas similares a que tem no Brasil, por exemplo, se você trabalhar 40 horas por semana, você é pago, acima de 40 horas por semana, você tem que ser pago é, hora extra, você tem ó, é, horas é, de é, feriados e, e do, do tipo assim, mas, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, não existe o 13º salário, não existe é, vale transporte, não existe alimentação ao funcionário, então todos esses fatores evidentemente, criam uma outra é, necessidade de administrar esse processo todo no Brasil, que nos Estados Unidos não, já não existe. Já que nós estamos falando de trabalhadores, do mercado de trabalho, como é, em linhas gerais, a legislação trabalhista nos Estados Unidos? Bom, a, 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 a linha, é, é, o processo de, tra, de trabalhista nos Estados Unidos tem algumas similaridades com o Brasil. Existe o Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, Existem certas regras que têm que ser cumpridas. Equivaleria ao nosso Ministério do Trabalho, a Delegacia de Jornal do Trabalho? Sim, sim, exatamente o mesmo processo. Nós temos um, uma, um salário mínimo, como existe no Brasil, 
Só que nos Estados Unidos, o salário mínimo existe o federal, mas existem os salários mínimos estaduais. Então, em alguns estados, se você operar em alguns estados, o salário mínimo é maior do que o salário federal. Então, você tem que pagar o mínimo do estado onde você trabalha. A legislação americana é descentralizada. E algumas regras são federais, mas a maioria das regras são estaduais. E essas, no final, são as regras que você tem que ser, funcionar e executar sobre o seu serviço. Quais seriam as principais ou a principal diferença no que diz respeito a esse ponto entre Estados Unidos em geral? Ficou claro a sua exposição, existem diferenças de Estado para Estado da Federação lá, mas quais, qual seria a principal diferença é, nos Estados Unidos com relação ao Brasil no que diz respeito à, à legislação trabalhista? Bom, eu diria que a, 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 o percentual, a carga de a atribuição a custos do honorários aos nossos funcionários são bem menor nos Estados Unidos. Mas eu diria que uma das coisas que contrabalança o, o, a situação tributária nos Estados Unidos é que, evidentemente, a mão de obra, o custo da mão de obra é bem superior ao custo do Brasil, que leva é, a, a, a os percentuais de lucro a serem similares aos percentuais no Brasil. Então você não paga a mesma carga tributária que se paga no Brasil, mas entretanto o custo da mão de obra é bem superior ao custo da mão de obra local. Deixa eu fazer uma intervenção para ajudar aí. É, o que eu não domino a questão da legislação americana, mas nas minhas conversas com o Jay, é, eu já pude é, entender que você não tem nos Estados Unidos a legislação trabalhista não tem os mesmos encargos da brasileira, principalmente no momento da demissão do funcionário. Porque o custo no Brasil, quando você demite um funcionário, é muito alto. Isso gera no nosso setor, em alguns momentos, quando você está em vias de perder um grande contrato, você faz qualquer negócio baixando o seu preço, porque você vai ter um custo de indenização do, tra do trabalhador que supera uma fatura de um mês inteiro de trabalho. Então, lá na legislação trabalhista americana, esses custos de indenização ao trabalhador do seu delite não são os mesmos patamares do Brasil. Eu não posso fazer comparação numérica porque eu não tenho os números. Mas aqui no Brasil, nós temos dados que comprovam que na perda de um grande contrato, você vai gastar pelo menos o valor inteiro de uma fatura para indenizar seus funcionários. Muitas vezes, mais do que isso. Aproveitando o ponto, eu gostaria que você comentasse é, sobre essa possível é, desoneração da folha de pagamento prevista no Plano Brasil Maior do Governo Federal. O que isso pode significar para o setor de limpeza e conservação aqui no Brasil? Olha, o Governo Federal, através desse programa Brasil Maior, tem procurado melhorar o ambiente de negócio para a economia como um todo, comércio, para a indústria, para o serviço. E nós, representando o FEBRAC, estamos participando dessas reuniões lá no Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, do MDIC, é, representando a FEBRAC junto com vários outros segmentos econômicos vinculados ao serviço. É, a meta é diminuir, acabar com os 20% do INSS patronal que incide sobre a folha de pagamento e recolher um imposto de 1% a 2% sobre o total do faturamento de cada contrato. Isso vai gerar uma expressiva redução nos nossos custos e certamente nos nossos preços, porque o tomador imediatamente vai pleitear a redução do preço, uma vez que o custo foi reduzido. Ou seja, Inicialmente é uma ideia muito interessante que nós é, apoiamos. O problema no nosso segmento econômico é que quando você reduz a carga é, tributária, você reduz esse custo, o tomador vai pedir para você reduzir o preço. Você vai falou, reduzir. Quem é o tomador? É uma linguagem para o público em geral. É o cliente. O cliente. O cliente. Os nossos clientes. Você reduziu o teu custo, o cliente vai te pedir que imediatamente se reduza o preço. Se essa decisão for uma decisão que for alterada daqui a um ano ou dois, nós vamos aumentar o nosso custo. Aí a pergunta é, vamos ter condição de aumentar o preço na mesma velocidade que o reduzimos? 
É por isso que nós temos colocado, queremos sim a desoneração da folha de pagamento, mas queremos que seja definitiva, ou seja, não queremos que ela seja, volte a acontecer daqui no ano 2, porque vai desorganizar o nosso setor, porque você vai reduzir imediatamente, mas não vai conseguir aumentar na mesma velocidade se ela voltar daqui no ano 2. Ricardo, por favor, então, uma última mensagem, alguma mensagem que você queira é, é, passar, ou alguma informação extra que você queira dar a quem nos assiste, e depois de você, se você me permite, claro. Jay, eu gostaria de ouvir também uma última mensagem. Aliás, podemos começar com o Jay. Uma última mensagem para quem nos assiste. Bom, nós estamos muito felizes em participar aqui do Congresso. Achei que foi, é, já vinha aos congressos no Brasil há vários anos e achei esse fantástico. E eu acho que a, a introdução de vários conceitos que nós trouxemos aqui para o mercado brasileiro, às vezes são um pouco é, de caráter um pouco de grandioso, talvez não acessível, mas eu imagino que a, nós hoje participamos de uma economia globalizada e que a, o Brasil um dia vai chegar, a, vai ter que competir no mercado internacional, como é para outros países, e nós vamos alcançar os mesmos metas que hoje já existem nos Estados Unidos. Uma última palavra. É, eu, eu endosso, eu tenho um, um sentimento que o mercado tem um potencial de crescimento muito grande. O Brasil, como ele disse, precisa se preparar para se inserir cada vez mais no contexto internacional. E nós já estamos dando o um exemplo é, em decisões recentes aqui no país com a redução da taxa de juros. O Brasil está procurando reduzir a sua taxa de juros interna para os padrões internacionais. Agora, precisamos enfrentar efetivamente essas questões de uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, para que o Brasil tenha configurações parecidas com esse mercado de assim, conservação na Europa, nos Estados Unidos. Mas eu, eu como o Jay disse, eu acho que esse é o caminho e, fatalmente, nos próximos anos, talvez no médio prazo, o Brasil terá um mercado com peculiaridades muito parecidas com o mercado americano. Obrigado pela entrevista, muito informativa. Bom, com isso, terminamos a nossa conversa com Ricardo Garcia, presidente da FEBRAC, e Jay Garcia, executivo de uma empresa americana do setor. Obrigado, boa Obrigado tarde. A você. Cidade! <risos> Fantástico! Parabéns! Obrigado! Toma! Obrigado!